ட்ராஃபிக் சலான் ராகுல்ன்ற பையன் அவங்க பெற்றோருக்கு ஒரே பையன் சின்ன வயசுலேருந்து அவன் எல்லாருக்கும் செல்லமாக இருந்தான் அவனுக்கு எந்த பொருள் வேணும்னாலும் அந்த பொருள் உடனே கிடைக்கணும்னு அடம் பிடிப்பான் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் ராகுலுடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு குட் மார்னிங் மாம் குட் மார்னிங் கண்ணா ஹாப்பி பர்த்டே ராகுல் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கண்ணா இந்தப்பா உன்னோட பர்த்டே கிஃப்ட் என்னப்பா நீங்க பதினாறு வயசு ஆகுது எனக்கு துணி மணி எல்லாம் வேணா எனக்கு பைக்கு தான் வேணும் என்ன சொன்ன பைக் வேணுமா அப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது நீ இன்னும் சின்ன பையன்தான் நீ இதுல எல்லாம் கவனத்தை செலுத்தாம உன் படிப்புல தான் செலுத்தணும் உனக்கு இப்ப பைக் தேவையே இல்ல ராகுல் எப்பவும் போல கோவப்பட்டான் அம்மா அப்பா மேல கோவப்பட்டு கதவை டமால்னு சாத்திட்டான் ராகுலோட அம்மா அப்பா அவனை சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்ணாங்க என்ன சொல்ற சரின்னு சொல்லி ராகுல் தனக்குள்ளேயே யோசிக்க ஆரம்பிச்சான் எனக்கு பைக் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எந்த சத்தியத்தையும் காப்பாத்த போறது இல்ல பைக்க பார்த்த உடனே ராகுலுக்கு சந்தோஷம் தாங்கல அவங்க அம்மா அப்பா வேலை விஷயமா வெளியில போன உடனே அவன் பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஊர் முழுக்க சுத்த ஆரம்பிச்சான் இவ்வளவு நடந்தாலும் ராகுலுடைய அம்மா அப்பாக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தது அவங்க ராகுலுக்கு ரொம்பவே செல்லம் கொடுத்து கெடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க யாராவது டிராபிக் ரூல்ஸ கடைபிடிக்கலன்னா அவங்களோட அபராத தொகைய நேரடியா வீட்டுக்கே அனுப்பணும்னு அரசாங்கம் ஒரு புது சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தை பத்தி ராகுலுக்கு தெரியவே தெரியாது அடுத்த நாளே ராகுல் வீட்டுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலான் வந்துச்சு அத பார்த்த உடனே ராகுலோட அப்பா கோவத்துல கத்த ஆரம்பிச்சாரு அட என்னது இது நாங்க தான் பைக்கே எடுக்கிறது இல்லையே அப்படி இருந்தும் இவ்வளவு பெரிய அபராத தொகை வந்திருக்கு இப்ப எல்லாம் வியாபாரம் கூட சரியாவே இல்ல நான் எப்படி இந்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபாவை கட்டுவேன் ராகுலோட அப்பா குடவுன்ல போய் பாக்குறாரு அங்க போய் பார்த்தா பைக் அங்க இல்ல ராகுல் என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்ட எங்க கண்ணுல மண்ண தூவிட்டு நீ அந்த பைக்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஊர் முழுக்க சுத்தி வந்திருக்க நாம தான் இவனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து கெடுத்துட்டோம் இது உன்னோட தப்பு இல்ல ஏன் தப்பு தான் நாங்க உன் மேல அதிகமா அன்பை செலுத்தி செல்லம் கொடுத்து வளர்த்ததுனால தான் நீ இவ்வளவு மோசமா மாறி இருக்க இத கேட்டதும் ராகுல் நாம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணோம்னு உணர்ந்தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டான் பேராசை கொண்ட பிரெட் ஆம்லெட் காரர் ஜெகத்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சோட்டுன்ற பேர்ல ஒருத்தன் ஆம்லெட் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு முட்டைய எப்படி உடைக்கணும்னு கூட தெரியாது ஆனா அவன் பாயில் பண்ண முட்டைய நல்லா சாப்பிடுவான் அப்ப பக்கத்துல சாப்பிட வந்த ஒருத்தரு சாப்பிடாம சோட்டுவ பார்த்து கேப்பாரு இங்க பாருப்பா நீ எதுக்காக இந்த முட்டைய வித்துக்கிட்டு இருக்க இன்னும் உனக்கு ஆம்லெட் போட தெரியாதா அப்படி அவரு கேட்டதுக்கு அப்புறமா இவனுக்கு பிரெட் ஆம்லெட் பத்தி தெரிய வரும் ஆனா அந்த பையனுக்கு ஆம்லெட் போடவே தெரியாது அப்ப அவன் என்ன நினைச்சான்னா ஒருவேளை நான் பிரெட் ஆம்லெட் போட கத்துக்கிட்டா என்னோட வியாபாரத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிக்கலாம் ஒரு நாள் சோட்டு பஜார்ல வேலை செய்யற அவனோட நண்பன் ஷம்புவை பார்க்க போனான் இங்க பாரு ஷம்பு எனக்கு இப்ப உன்னோட உதவி தேவைப்படுது நீ கொஞ்ச நாள் எனக்கு உதவி செஞ்சா நல்லா இருக்கும் வர பணத்துல உனக்கு கூட கொஞ்சம் குடுக்குறேன் என்ன உதவி உனக்கு தான் தெரியும்ல எனக்கு ஆம்லெட் போடவே வராதுன்னு நீ மட்டும் எனக்கு ஆம்லெட் போட கத்து கொடுத்தன்னா என்னோட வியாபாரம் நல்லா நடக்கும் ஆ கண்டிப்பா பண்றேன் நாளைக்கே லீவ் போட்டு வரேன் ஷம்பு அவன் வேலை செய்யற இடத்துல லீவ் போட்டு நண்பனுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவான் நான் அவனுக்கு வேலை சொல்லி கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் அவன் பிரெட் ஆம்லெட் போட கத்துக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஆனா அவன் முழுசா கத்து கொடுக்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் சுயநலவாதி அதனாலதான் அவனுக்கு ஆம்லெட் போட முழுசா கத்து கொடுக்கவே இல்லை ஒரு நாள் ஷம்பு சோட்டு கிட்ட என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா சரி நண்பா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் திரும்பவும் என்னோட வேலையை பார்க்கறதுக்கு போறேன் ரொம்ப நன்றி ஷம்பு ஷம்பு போனதுக்கு அப்புறம் சோட்டு தனியா ஆம்லெட் போட ஆரம்பிச்சான் ஆனா அவனுக்கு சரியா ஆம்லெட் போட வரவே இல்லை என்னப்பா என்ன ஆம்லெட் இது 
கொஞ்சமாவது ருசியா பண்ணணும்ல அங்க வர்றவங்க எல்லாருமே அவனோட ஆம்லெட் சாப்பிடாம அங்க இருக்கிற வேறொரு கடைக்கு போய் ஆம்லெட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு நில்லுங்க அட உன்னோட கடையில ஆம்லெட் யார் சாப்பிடுவாங்க நாங்க வெளியில போய் நல்ல ஆம்லெட் சாப்பிட போறோம் அங்க பாத்தியா அங்க இருக்கிற பையன் நல்லா ஆம்லெட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அங்க இருக்கிற ஆம்லெட் ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கு அந்த மாதிரி சுவையான ஆம்லெட்ட என் வாழ்க்கையில நான் எப்பவுமே சாப்பிட்டதே இல்ல உடனே அவ அங்க போய் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பான் அப்ப அங்க போகும்போது ஒரு வண்டி அவனை உரசிக்கிட்டு வந்து நிக்கும் அப்ப அந்த வண்டியோட கண்ணாடி மெதுவா கீழே இறங்கும் சோட்டு அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவான் அந்த வண்டிக்குள்ள இருக்கிறது அவனோட நண்பன் ஷம்பு என்ன என்ன மன்னிச்சிரு நண்பா அவன் எதுவும் பேசாம அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடுவான் அங்கிருந்து போயிட்டு அவன் அந்த ராத்திரி பூரா ஆம்லெட் போட கத்துக்குவான் அதுக்கப்புறம் அவனோட வியாபாரம் நல்லா நடக்க ஆரம்பிக்கும் பாடம் நாம எந்த ஒரு வேலையும் கத்துக்கிட்டு செய்யறதுல தப்பு இல்ல வேறொருத்தரை நம்பி இருக்கவே கூடாது ரசகுல்லா வியாபாரி கதம் போபால்பூர் கிராமத்துல ரசகுல்லா வியாபாரி இருந்தாரு அவர் பேரு கதம் அதே கிராமத்துல சாதுரியமான பையன் இருந்தா அவன் பேரு சின்டு அவன் உழைக்காம யாருகிட்டயாவது எதையாவது பேசி அவன் வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு வருவான் இன்னைக்கு ரசகுல்லா சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கு கதமோட கடையில ரொம்பவே கூட்டமா இருக்கே சரி கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை ஏன் விட்டுணும் அட சகோதரா நீங்க ரொம்ப நல்ல ரசகுல்லா பண்றீங்க போல இருக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு எல்லாமே அந்த கடவுளோட அருள் தான் சரி அப்படின்னா எனக்கும் சாப்பிடறதுக்கு ரசகுல்லா கொடுங்க கதம் சிண்டுவுக்கு ஒரு பிளேட்ல ரசகுல்லாவை கொடுத்தான் அப்புறம் சிண்டு ஒன்னுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு நிறைய ரசகுல்லாவை சாப்பிட்டான் எப்ப கதம் சிண்டுவுக்கு கடைசி பிளேட் எடுத்து கொடுத்தானோ சிண்டு ஒரு இறந்து போன பல்லி எடுத்து அவனோட ரசகுல்லா பாத்திரத்துக்கு பக்கத்துல வச்சான் அப்புறம் பயங்கரமா சத்தம் போட்டு கத்த ஆரம்பிச்சான் ஐயோ காப்பாத்துங்க எனக்கு வயிறு பயங்கரமா வலிக்குது அட நீ ரசகுல்லால என்னதான் போட்டு வச்ச அத சாப்பிட்டதும் எனக்கு வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அட இங்க ஒரு பல்லி விழுந்து கிடக்குது பாரு அதனாலதான் எனக்கு வயிறு வலிக்குது போல இருக்கு அட அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா தெரியாம விழுந்திருக்கும் போல இருக்கு இந்த பணத்தை வச்சுக்க நீ போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ தயவு செஞ்சு போலீஸ் கிட்ட மட்டும் சொல்லிடாத இல்லைன்னா என் வியாபாரத்தை இழுத்து மூட வேண்டியது இருக்கும் என் குடும்பமே நடுத்தெருவுக்கு வந்துடும் சரி சரி இப்படி உடம்பு சரியில்லாம நான் என் குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்துறது சரி சரி நான் உனக்கு இன்னும் அதிகமா பணம் தரேன் உனக்கு உடம்பு குணமாகிற வரைக்கும் உன் வீட்டு செலவுக்கு தேவையான பணத்தை நானே கொடுக்குறேன் பல நாட்களுக்கு இப்படியே நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு நாள் கதம் வருத்தத்துல இருந்தாரு அப்போ அவரோட அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஆட நீ எதுக்காக எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரி உட்காந்துகிட்டு இருக்க கதம் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் தன்னோட அம்மா கிட்ட சொன்னான் ஆட இந்த விஷயத்த ஏன் நீ முதல்லயே என்கிட்ட சொல்லாம விட்டுட்ட அடுத்த நாள் கதமோட அம்மா தன் தோழிகளோட சேர்ந்து கடைக்கு வந்தாங்க அங்க சிண்டு ரொம்ப ஜாலியா ரசகுல்லாவ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு ஒரு பொம்பளை பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க திருடன் 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 இந்த ஆளு என் நெக்லஸ திருடிட்டான் அட நான் ஒன்னும் திருடல என்ன விட்டுருங்க விட்டுருங்க அடிக்காதீங்க விட்டுருங்க சிண்டு நீ உங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்னா மரியாதையா அவங்க நகைய திருப்பி கொடுத்துரு அட கதம்பாய் நான் எந்த ஒரு நகையும் திருடல அப்படி திருடலன்னா கூட உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொடுத்து இவங்க கிட்ட இருந்து உன் உயிரை காப்பாத்திக்க வேற வழி இல்லாம சிண்டு தன்னோட பாக்கெட்ல இருந்த மொத்த பணத்தையும் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து ஓடியே போயிட்டான் இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்னு பான் கடைக்காரர் மோட்டு ஒரு ஊர்ல ஒரு பான் கடை ஒன்னு இருந்துச்சு அந்த கடையோட ஓனர் பேரு ராஜு அந்த கடையில சந்தன் என்ற பேர்ல ஒரு பையன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ராஜு என்னென்ன வேலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரோ அதெல்லாம் அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ராஜு சந்தன் கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா இங்க பாரு சந்தன் நீ கடந்த அஞ்சு வருஷமா இங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஆனா இது வரைக்கும் உனக்கு பான் பண்ணவே தெரியாது சீக்கிரம் கத்துக்கோ இல்லைன்னா தேவையில்லாம பிரச்சனை ஆயிடும் நீங்க இருக்கீங்கல்ல முதலாளி நான் சீக்கிரமா கத்துக்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு போலீஸ்காரர் ராஜுவோட கடைக்கு வந்தாரு ராஜு இன்னைக்கு எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பங்கன் 
எங்க சார் என்ன சொன்னாருன்னா இங்க இருந்து நூறு ஸ்வீட் பான் தயார் பண்ணி கொண்டு வர சொன்னாரு சரிங்க ஐயா நான் சந்தன் கிட்ட அது எல்லாத்தையும் கொடுத்து அனுப்புறேன் அந்த போலீஸ் அதிகாரி போனதுக்கு அப்புறம் சந்தனும் ராஜுவும் பான் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து உடனே நூறு ஸ்வீட் பான் தயார் பண்ணாங்க ஆனா பான் தயார் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பான் மேல சில ஈக்கள் வந்து உட்கார்ந்துச்சு அத பார்த்த ராஜு சந்தன் கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா என்ன அப்படி பாத்துக்கிட்டு இருக்க கொஞ்சம் உதவி பண்ணு அந்த ஈ எல்லாத்தையும் விரட்டு நான் உடனே வருவேன் நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது நான் திரும்பி வரத்துக்குள்ள இந்த இடத்துல ஒரு ஈ கூட இருக்க கூடாது ராஜு போனதுக்கு அப்புறம் சந்தன் அங்கிருந்த ஈக்கள் எல்லாத்தையும் விரட்டிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த பான் மேல ஈய விரட்டுற பொடிய சந்தன் போட்டுட்டான் ராஜு வந்ததுக்கு அப்புறம் சந்தன் அந்த ஸ்வீட் பான் டப்பாவை கொண்டு போய் போலீஸ் அதிகாரிக்கு கொடுத்தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த போலீஸ் அதிகாரிங்க ராஜு கடைக்கு வந்து ராஜுவை அடிச்சாங்க அவங்க ரொம்ப கோபமா இருந்தாங்க ஐயோ ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க எதுக்காக என்ன அடிக்கிறீங்க நான் என்ன தப்பு பண்ண ஆனா அவங்க தொடர்ந்து ராஜுவை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டாங்க என்னன்னா அவங்க அவங்க வேலைய அவங்க அவங்க தான் செய்யணும் Please subscribe.